Aujourd'hui, je reçois Isabelle Ballon. Alors voilà, je, je, ça la fait rire parce que je suis encore maquillée et tout euh, oui, oui. du théâtre. Alors toi, tu viens nous proposer le nouveau bébé de Créapé. Le nouveau guide faré. Voilà, qui vient le de nouveau guide faré. Alors, oh, c'est très moderne, très lumineux. C'est très moderne et c'est tout à fait les couleurs du fénois, le turquoise du lagon et du ciel, les stores pour se protéger du soleil. D'ailleurs, on a un gros dossier sur se protéger du soleil par l'extérieur, par l'intérieur, les différentes solutions. Et comme d'habitude, eh bien, il y a des dossiers incontournables et puis il y a aussi des petites nouveautés. Alors, les dossiers, dossiers incontournables, on n'en parle... parle pas parce que c'est toujours pareil, euh, le toit, l'assainissement, euh, l'électricité, le oh, gaz, maintenant, le téléphone. C'est un petit peu téléphone. le toit qui tient en ce moment, ça aide Ouais. Ah, parce qu'avec cette psychose... Mais des... je crois qu'on a envie de coucouner aussi en ce moment. Voilà. Avec tout ce qui se passe autour, on a envie d'avoir un chez-soi très agréable, en phase avec la nature. Donc en fait, les gens euh, cherchent des décos assez zen, assez euh, nature, à base de bois, de matériaux naturels. Et, donc, euh, et même créer des espaces, même si ce n'est pas très grand. On parle du jardin citadin. Le jardin citadin, ça peut être une jardinière sur son balcon. Il y a ce besoin d'être en connexion avec la nature. Oui, bah, d'autant qu'on peut faire un petit potager, mini potager sur son jardin. Tout à fait. On peut sur son balcon, je veux dire. On peut tout à fait, ne serait-ce qu'à déjà avoir ses herbes aromatiques ou son petit plant de tomates cerises. Tout est possible. Alors, quelles sont les nouveautés dans ce... Alors, les nouveautés, c'est déjà un petit dossier euh, que j'ai appelé « Coin feu, je veux ». Coin feu, ça ne se limite pas uniquement euh, au barbecue, parce que l'idée du coin feu, c'est beaucoup plus large que ça. Ça peut être euh, le four à pizza, la plancha, le barbecue extérieur, ça peut être euh, le brasero. Ça peut être aussi juste une cheminée à l'éthanol qui réchauffe un petit peu l'atmosphère euh, quand on est en famille ou entre amis. Bah, Peut-être pas en ce moment, mais en juillet-août, là, c'est vrai que oui. ça aide. Hein. Bah, disons que nous, on est un guide annuel, donc euh, on essaie aussi de retranscrire les tendances. C'est une forte tendance. C'est vrai qu'en juin ça, et juillet, ça a caillé quand même. Hein. Je pense que quand on est en hauteur, une un cheminée plus, serait presque... Oh là, Absolument. mais moi, j'ai vu, j'avais un aquarium, tout avait gelé. Non, mais il y a rigole. des personnes qui ont des cheminées euh, oui, ça sur les hauteurs, pas. ça ne m'étonne pas non plus. Et puis bon, c'est vrai qu'un feu de cheminée, c'est agréable. Alors une autre tendance aussi, c'est la cuisine qui, est, qui flirte entre l'intérieur et l'extérieur. On a de plus en plus un évier à l'extérieur pour nettoyer ses légumes ou euh, une prise d'eau pour aller arroser justement son petit coin jardin. Et puis c'est aussi la connexion avec le barbecue, le petit coin où on, où on cuisine. Euh, voilà, donc ça c'est une autre tendance. Et la salle de bain, pareil, qui ne sait plus trop si elle est dedans ou dehors, euh, qui... Euh, oui, mais à condition hésite. de ne pas avoir de voisins quand même. Alors, ça dépend, ça s'aménage aussi. Euh, on peut tout à fait avoir une clôture en bambou ou un, un petit truc aménagé qui fait que s'il ne fait pas on beau, on est quand même intimité. dedans. Mais en tout cas, on, on va de plus en plus vers des baignoires qui sont presque des spas ou des spas qui sont presque des piscines. Il n'y a pas besoin que ce soit un gros coin, ça peut être aussi une petite fontaine, mais on a besoin de ce point d'eau. Oui, c'est vrai que c'est important, même, même quand il fait frais, on a besoin de se réchauffer. Et quand il fait chaud comme en ce moment, là, on n'a qu'une envie de... On a envie d'eau. C'est les éléments, voilà. C'est le, le feu, l'eau, l'air. Donc, euh, comme on disait, se protéger du soleil, euh, ventiler sa maison, la climatiser de manière intelligente. Les nouveaux éclairages, on fait appel à tout ce qui est de nouvelles technologies, donc on parle des LED, bien sûr. Oui, parce que le temps est quand même à l'écologie, il faut sauver la planète avec euh, notre environnement qui part Je pense qu'on a, euh, a été un petit peu des précurseurs dans le domaine, parce qu'on a toujours eu des gros dossiers euh, qui concernaient le solaire, le solaire thermique avec les chauffe-eau solaire et le solaire photovoltaïque avec les panneaux solaires. On a un partenaire qui a rédigé un article sur l'intérêt d'autoconsommer son électricité produite avec ses panneaux solaires. On a aussi toujours un article sur la récupération d'eau de pluie parce que c'est quand, quand même quelque chose qui nous est donné par le ciel et on a tout intérêt à récupérer cette eau de pluie. Même si elle tombera plus fort et plus abondamment d'ici 2100, c'est quand même toujours intéressant pour anticiper les périodes peut-être où il y en aura moins. Oui, mais je serait-ce que pour arroser le jardin parce qu'il faut se souvenir que l'eau que l'on consomme. Après, on nous demande de payer en plus le retraitement oui. de l'eau. Tandis que quand vous récupérez l'eau de, de... Puisque nous, nous moi, j'ai un compost, une citerne, oui. etc. Oh, c'est que... une bonne élève, Martine. Oh, je sais, je <rire> sais. Mais, mais c'est euh... vrai qu'il faut absolument faire en sorte d'être autonome d'un point de vue énergie, d'un point de vue récupération de ses déchets, utilisation de ses déchets. Même la poubelle de cuisine, bon, on n'a pas eu l'occasion de faire un dossier à ce sujet, mais quelques années, on avait parlé du compost. 
il y, y a plein d'idées pour euh, ah, recycler le compost, un maximum de choses. C'est quelque chose qui permet quand même, pour les mangeurs de légumes d'éliminer de, de, les déchets au fur et à mesure. Et puis ça fait un humus extraordinaire. Et même sans aller jusqu'au compost, on peut récupérer l'eau de cuisson, des pommes de terre ou des légumes, les coquilles d'œufs, le mar de café. Donc tout ça, c'est des petites astuces que je partage régulièrement sur la page Facebook du Guide Faré également. Ah oui, parce que, alors vas-y, explique-nous un petit peu cette page qui peut nous aider Alors, c'est le, le support, c'est la continuité du guide annuel Faré. Faré est donc euh, un guide qui va durer toute une année, parce que c'est une somme d'informations, et en général, ça suit un projet de construction, de rénovation. Il y a aussi des gens qui l'achètent tous les ans pour voir comment ça évolue. Et dans le même temps, euh, tout au fil de l'année, on partage des infos, des astuces, des bons plans aussi de certains de nos partenaires, quand ils font des réductions, quand, euh, quand ils ont fait venir un nouveau produit, on essaie de tenir au courant nos, nos, fidèles, nos fidèles amis Facebook. Alors, ce n'est pas un peu difficile de, ou compliqué à chaque fois d'arriver à se renouveler Non, au contraire, c'est plutôt, plutôt difficile de choisir des sujets et de s'y tenir parce que y a, le domaine de l'habitat, c'est vraiment un domaine qui évolue. Il y a beaucoup de tendances. Et après, donc, il faut à la fois les devancer pour celles qui ne sont pas encore arrivées au Fénois, mais pas non plus les amener trop tôt. Donc, il faut essayer de... Oui, être dans, vraiment dans le move, dans on le va move. dire. Oh, dans, ouais, le move. Oui, dans le move, oui. Parce que, et, et, et donc, les, les personnes, vous avez des retours après Comment ça se passe Ceux qui vous achètent ou qui le compulsent Alors, les retours, euh, en fait, ça, ça peut être des gens qui euh, pensent qu'on est un carnet d'adresse et qui nous appellent en disant « Est-ce que vous pouvez me conseiller euh, quelqu'un qui construit un phare époté ?» etc. Dans la mesure du possible, c'est vrai que si on a été chaudé avec euh, certaines personnes ou si on a entendu des mauvais, des mauvais retours, on va essayer d'être de bons conseils ou de diriger vers les gens qui travaillent dans les règles de l'art. Voilà, a priori, vous, vous avez des gens à peu près sérieux dans, dans, dans ce magazine on essaye, c'est pas évident non plus, on n'est pas là oui, pour pas, cautionner. Oui, c'est pas une garantie non plus. Non, hein. non, non, c'est pas une garantie. Mais de toute façon, dans tous les cas, qu'on soit en mode construction ou en mode rénovation, on a toujours intérêt à solliciter deux ou trois entreprises. Déjà pour comparer les prix, les délais, la prestation. Faut pas hésiter à poser des questions. Euh, mieux vaut avoir l'air idiot avant, mais que d'avoir l'air idiot après de ne pas avoir ce qu'on veut et d'avoir payé voilà, très cher. On n'a jamais l'air idiot quand on pose une question, parce que c'est quand on reste idiot, parce qu'on n'a pas posé la question, on ne savait pas. Exactement. Puis je crois que, enfin, moi, je n'étais pas spécialement une spécialiste du bâtiment, puisque nous, on fait des, goûts, des guides qui touchent Oui, d'autant que tu avais sur un bateau, toi. Voilà. <rire> mais en fait, en se renseignant, en s'informant, en cherchant des informations, on commence à maîtriser un sujet et c'est ce que j'essaye de faire sans non plus tomber dans des dossiers trop techniques parce qu'après c'est la spécificité de chacun euh, de parler d'études géotechniques, de parler de désamiantage. Nous on fait qu'amorcer certains sujets. Eh bien, écoute, encore un petit bijou hein, qu'on peut avoir à la maison. Où le trouve-t-on Alors, on le trouve en point presse depuis quelques jours, depuis le début de la semaine, donc dans tous les points presse, euh, au petit prix de 600 francs CP. Nos partenaires ont, ont leurs exemplaires. Et si vous êtes client chez eux, normalement, ils vous en font cadeau. Et vous pouvez évidemment le consulter sur notre site internet créaprince.pf ou encore trouver quelques extraits sur la page Facebook. Eh bien, merci Isabelle. Merci à toi Martine.